నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు బై చాయిస్ హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజు మీకు నేను చెప్పబోయేది హనుమంత జయంతి పూజా విధానం దీన్ని ఆంజనే ఆంజనేయ స్వామి జయంతి అని కూడా అంటారండి ఇది చిన్న హనుమంత జయంతి అండి వైశాఖ మాసంలో వచ్చే హనుమంత జయంతి ఈ దీనికి కావాల్సిన పూజా పద్దతికి కావాల్సిన సామాగ్రి చూసుకుందామండి పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షితలు ధూప్ స్టిక్స్ కర్పూరం అగరవత్తులు నైవేద్యానికి అరటి పళ్ళు దానిమ్మ మామిడి పండు మామిడి పండు అరటి పండు కంపల్సరిగా ఉండాలండి వైశాఖ మాసంలో కంపల్సరిగా ఎలాగా మామిడి పళ్ళు దొరుకుతాయి కాబట్టి ఈ వైశాఖ మాసంలోని ఆంజనేయ స్వామికి మామిడి పండు పెడితే చాలా మంచిదండి అరటి పళ్ళు అందరికీ తెలిసింది ఆంజనేయ స్వామి చాలా ఇష్టమని అరటి పండు ఇవి నైవేద్యానికి అండి నూట ఎనిమిది తమలపాకులండి ఇదిగోండి నూట ఎనిమిది కమల పాకులు ఆంజనేయ స్వామి బొట్ట అనేది సింధూరం అనేది దొరుకుతుంది కదండి ఆరెంజ్ కలర్ది ఆ సింధూరం కంపల్సరీగా ఉండాలండి ఇవి ఈ పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి అండి ఈ పూజా పద్దతి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనే చెప్తాను నెక్స్ట్ రెండు దీపానికి రెండు కుందులు ఒకటి పసుపు వినాయకుడికి ఒకటి ఆంజనేయ స్వామికి పసుపు గణపతి బెల్లం మొక్క నైవేద్యానికి వినాయకుడు నైవేద్యానికి బెల్లం మొక్క పంచపాత్ర గంట హారతి ఇవ్వడానికి హారతి స్టాండ్ అండి ఇవి అన్ని పూజకు కావాల్సిన సామాన్లు అండి ఇప్పుడు మీకు నేను పూజ ఏ విధంగా చేయాలనేది మీకు చెప్తున్నానండి నేను ఈ పూజ చాలా ఈజీ అండి పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఇంట్లోనే పాలన వాళ్ళకి ఎవరైనా హెల్త్ బాగోపోయినా చిన్నపిల్లలు భయపడుతున్నా ఒకవేళ ఏదైనా మంచి పనికి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఏ అడ్డంకులు ఆటంకులు లేకుండా జరగాలన్నా ఈ పూజ ఆ రోజు చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి చాలా మంది ఈ రోజు కొన్ని కొన్ని కార్యాలు కూడా మొదలు పెడతారండి ఇది పూజ చేసుకుని బయలుదేరితే అది నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది మెయిన్ పసు పిల్ల చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ జయంతి పెద్ద జయంతి చిన్న జయంతి రెండు జరుపుకుంటే చాలా మంచిది పిల్లలకి చాలా ఆరోగ్యంగా ఏ రకంగా భయపడకుండా దిష్టి అనేది తగలకుండా ఉంటుందండి ఇది పూజ అయ్యాక ఈ తమలపాకుల్ని మీరు ఒక సూర్యుతో దారంలా గుచ్చి ఆ మరుసటి రోజు ఇంకా మీకు ఫ్రెష్ గానే ఉంటే గుమ్మానికి వేలాడు తీయొచ్చండి ఈ ఈ బొట్టు ఉంది కదండి ఈ బొట్టును ఒక గిన్నెలో తీర్చి అందులో కొంచెం పారాషూట్ ఆయిల్ గానీ ఏదైనా మీ దగ్గర ఏ ఆయిల్ ఉంటే ఆయిల్ లో కలిపేసి ఒక చిన్న స్టీల్ గిన్నెలో గాని మీ దగ్గర ఏదైనా చిన్న దాంట్లో బరిలో వేసి పెట్టుకుని ఉంచుకుని ప్రతి రాత్రి టైమ్ లోని స్నానం అయ్యాక మీ పిల్లలకి మీ హస్బెండ్ కి మీ కుటుంబ సభ్యులందరికి బొట్టు పెట్టి పడుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇవి చదవడానికి ఈ పూజను ఈ తమలపాకులు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలో అనేది మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు ఆంజనేయ స్వామి పూజా విధానం చెప్తాను దానికి చెప్పే ముందు మీకు రెండు విషయాలు చెప్తానండి తమలపాకులు అంటే స్వామి వారికి ఎంత ఎందుకు ఇష్టమో దాని యొక్క కథ చెప్తాను వినండి ఏంటంటే అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మ వారికి హనుమంతుడు రాముల వారు ఒక సందేశం చెప్పినప్పుడు అమ్మవారు ఆనందంతో దగ్గరలో ఉన్న పువ్వులు ఏమి కనిపించలేదు అలాంటి సమయంలో ఆనందంతో అమ్మవారు హనుమంతుకి తమలపాక దండ వేశారు సో అప్పటి నుంచి తమలపాకుల దండ అంటే స్వామి వారికి చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు మీకు హనుమంత జయంతి పూజా విధానం చెప్తున్నాను నేను నాకు హనుమంత జయంతి పూజా విధానం అనేది ఇలాగ గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తే ఇలా దొరికిందండి దీన్ని నేను పేజెస్ కింద ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నాను మీరు పూజా సామాగ్రి షాప్ లోని హనుమంత జయంతి వ్రతకల్పం అని ట్రై చేస్తే మీకు బుక్ డెఫినెట్ గా దొరుకుతుందండి మీకు ఒకప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెప్తానండి ఆంజనేయ స్వామికి చాలా పూజ చేయవలసిన రోజులు అనేవి మూడు ఉంటాయండి ఒకటి శనివారం మంగళవారం గురువారం కానీ పురాణ కథ ఒక ప్రకారం అంటే పురాణ కథలో పురాణాల్లో ఒక కథ చెప్పారండి ఇది చాలా వింటే చాలా మంచిదండి కథ ఏంటే అండి ఒకసారి శని శనీశ్వరుడు ఆంజనేయ స్వామిని తన ప్రభావంతో వశపరచుకోవాలని ప్రయత్నించాడు సో ఆ టైంలోని స్వామి అతన్ని తలక్రిందులుగా పట్టి ఎగరవేయ ఎగరవేస్ ఎగరవేశాడు సో తన అపరాధాన్ని మన్నించమని అడగగా అప్పుడు స్వామి అతను గాని తన భక్తుల్ని గాని ఎప్పుడు పీడించనని శని మాట ఇచ్చిన తర్వాత వదిలివేశారు సో అందుకే ఏడున్నర ఏళ్ళ శని దోష ఉన్నవారు శనీశ్వర శనివారం ఆంజనాయ ఆంజనేయ ఉపాసన చేస్తే వారికి మంచి కలిగి శని దోషం తగ్గుతుంది సో ఆంజనేయ స్వామికి ఇప్పుడు కలియుగంలో చాలా మంది ఆంజనేయ స్వామికి వినాయకునికి చేసేయండి మనకి ఈ శని ప్రభావం అనేది చాలా తగ్గుతుందండి ఇప్పుడు 
పూజ ప్రారంభిద్దాం పూజ ప్రారంభించేటప్పుడు ఒక మంత్రం ఉందండి ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర సుతమాస కాంజిలం బాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమతా రాక్షసాంతకం ఎక్కడెక్కడ శ్రీరాముడు సంకీర్తన జరిగినో అక్కడ అక్కడ మారుతి ఆనంద బాష్పాలతో ఉండి నిన్న కళ్ళతో చేతుల తలపై జోడించి నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు మన అందరికీ తెలిసిందే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి జన్మజన చైత్ర శుక్ల పౌర్ణిమి రోజున జరిగింది ఈ రోజున హనుమాన్ భక్తుల రోజంతా ఉపవాసం ఉండి హనుమాన్ చాలీస్ పఠనం రామనా రామనామ జపం చేస్తారు మీకు ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్తున్నానండి పంచముఖ హనుమాన్ అనేది చిత్రపటం దొరుకుతుంది మనకి ఆ చిత్రపటాన్ని మనం కొని తెచ్చుకొని సినిమా ద్వారానికి బయట వైపు అంటే లోపల నుంచి బయట నుంచి మన లోపల ఎంట్రన్స్ అయినప్పుడు సినిమా ద్వారం పైన ఈ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి మనం ఉంచుకుంటే ఎటువంటి గాలి గాని ధూళి గాని నరఘోష గాని నరఘోష గాని మనకి తగలదు అదేంటి ఒక్కొక్క ముఖానికి ఒక అర్థం ఉందండి తూర్పు ముఖంగా హనుమంతుడు పాపాలను హరించి చిత్తశుద్ధిని కలిగి చేస్తాడు దక్షిణ ముఖంగా ఉన్న ముఖం ఏంటంటే కరాల ఉగ్ర నరసింహస్వామి శత్రుభయాన్ని పోగొట్టి విజయాన్ని కలిగి చేస్తాడు పడమరు ముఖంగా ఉన్న ముఖం ఏంటంటే మహావీరగరుడు స్వామి దుష్ట ప్రభావాలను పోగొట్టి శరీరానికి కలిగి విష ప్రభావాలను రక్షిస్తాడు ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న ముఖం ఏంటంటే లక్ష్మీ వరాహమూర్తిగా చెడు ప్రభావాలను తప్పించి అష్టైశ్వర్యాలు కలిగి చేస్తాడు ఊర్ధ్వంగా ఉండే హయగ్రీవ స్వామి జ్ఞానాన్ని జయాన్ని మంచి జీవన సహచరాన్ని బిడ్డలను ప్రసాదిస్తాడు ఇవి పంచముఖానికి ఐదు ముఖాలకి ఐదు అర్థాలండి ఇప్పుడు మనం పూజా విధానం అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ధ్యానం చేస్తాం మీకు ఈజీ పద్ధతి చెప్తున్నానండి చాలా మంది కొంతమంది నోరు తిరగమా తప్పులు చదువుతాము అని చెప్పి మంత్రాలు చదవట్లేదు కానీ చదవకపోయినా ప్రమాదం ఏమీ లేదండి మనం ఎక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ధ్యానం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి నమ ధ్యానం సమర్పయామి అంటూ ఒక పువ్వుని వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆవాహనం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ ఆవాహనం సమర్పయామి అంటూ అక్షంతలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆసనం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ ఆసనం సమర్పయామి మళ్ళీ అక్షతలు వేసుకోవాలి పాద్యం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ పాద్యం సమర్పయామి అంటే నీళ్లు చూపించి మన ఉద్దరణితో నీళ్లు చూపించి ఒక పక్కనున్న పాత్రలో ప్లేట్ లో గాని బౌల్ లో గాని మనం అక్కడ వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఆగ్యం ఆగ్యం సమర్పయామి నీళ్లు చూపించి మళ్ళీ వేసుకోవాలి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ ఆగ్యం సమర్పయామి నీళ్లు చూపించుకుని వేసుకోవాలి ఆచమని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ ఆచమని సమర్పయామి అంటే నీళ్లు చూపించుకుని మళ్ళీ వేసుకోవాలి మధుపర్కం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ మధుపర్కం సమర్పయామి అక్షింతల మళ్ళీ స్వామి వారు చూపించి అక్షింతలు వేసుకుంటాం పంచామృత స్నానం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ పంచామృత స్నానం సమర్పయామి పంచామృతం అంటే పంచమృతాలతో కలిపి చేసిన స్నానం చేయక్కర్లేదండి మనం అక్కడ కొట్టే కొబ్బరికాయ కొట్టితే కొబ్బరి నీళ్ళు వస్తాయి కదా అది స్వామి వారికి ఇలాగా పువ్వుతో చల్లితే సరిపోతుంది సిద్ధోదక స్నానం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ సిద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి సో కలిసిన నీటిని మళ్ళీ మనం తీసుకొని నీళ్లంతా పువ్వుతో జల్లుకుంటాం సో వస్త్రం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ వస్త్రయుగ్న సమర్పయామి మన స్వామి వారికి మళ్ళీ బట్టలు తెచ్చి పెట్టుకుంటాం కదండి సో బట్టలు స్వామి వారు చూపించుకుని లేదు మీరు బట్టలు చూపి పెట్టుకునే లేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఒక పసుపు మొద్ద పెట్టి దాని మీద కుంకుమ బట్టి పెట్టి స్వామి వారి దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు ఇలాగ పసుపు మొద్దలు రెండు పేచి నెక్స్ట్ ఉపవీతం ఇస్తామండి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ ఇగ్నోపవీతం సమర్పయామి అంటే ఇక్కడ రెండు పసుపు మొద్దలు పెట్టి దానికి ఇగ్నోపవీతం ఇలా వేసుకుని దీనికి మళ్ళీ కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని అప్పుడు వస్త్రం అయిపోతుంది ఉపవీతం కూడా అయిపోతుంది సింధూరం సింధూరం అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదండి స్వామి వారి సింధూరం ఎంత ఆరెంజ్ కలర్ లా ఉంటుందో సో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఏ నమ సింధూర లేపన సమర్పయామి సరిగ్గా చెప్పాలి అంటే సింధూరాన్ని ఆయిల్ లో కలుపుకుని స్వామి వారి మొత్తాన్ని కూడా మనం వేసుకోవచ్చు లేదా స్వామి వారి పాదాల దగ్గర అయిన విగ్రహానికి దగ్గర వేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ గంధం మీకు అందరికి చెప్తున్నానండి గంధం అనేది భగవంతుడికి ఏ భగవంతుడికైనా అమ్మవారికైనా గంధం అన్న పువ్వులో ముంచి దాన్ని 
స్వామి వారి పాదాల దగ్గర పెడతాం కానీ ఆంజనేయ స్వామి కల కాదు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ దివ్య శ్రీ చందన సమర్పయామి ఇక్కడ మీరు గమనించట్టయితే నేను తోకను అలంకరించానండి గంధము కుంకం తోటి ఆంజనేయ స్వామికి గం తోక అంటే చాలా ఇష్టమండి సో అందుకు ఈ రకంగా మనం స్వామి వారికి సేవ అలంకరిద్దాం ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ గంట కూడా ఉందండి చాలా మంది ఏంటంటే మొక్కుకుంటారు నేను ఇన్ని గంటలు ఇస్తాను నేను ఇన్ని గంటలు కొన్ని మీకు ఆలయంలో కడతాను అని ఆంజనేయ స్వామికి మొక్కుతారండి ఎందుకంటే ఆ స్వామి వారికి తోకకి గంట కడతారు సో అందుకు చాలా మంది మీరు ఎక్కడైనా హనుమంత ఆలయాలు అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న గ్రిల్స్ కి ఆ గంటలు అనేవి కడుతూ ఉన్నట్టు మనం కనిపిస్తుందండి సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది అక్షితలిప్పుడు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా హరిద్రాక్షిత సమర్పయ ఆమె అక్షితలు వేసుకుంటాం ఇప్పుడు పుష్పం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా పుష్పం సమర్పయ ఆమె ఇప్పుడు అదాంగ పూజ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షతలు పువ్వులు ఉన్న వాటన్నిటితోనే అదాంగ పూజ చేసుకోవాలి సో అది కూడా మీరు చదవలేదు అనుకోండి సో అక్కడ ఉన్న ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకుని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా అలా ఎన్నిసార్లు అదాంగ పూజ మీరు చేయలేకపోకుండా ఉంటాయండి మన స్వామి వారి తల దగ్గర నుండి పాదం వరకు ఒక్కొక్క మంత్రం అని ఉంటుంది అక్కడ నెంబర్స్ కూడా ఉంటుంది ఆ నెంబర్స్ ప్రకారంగా మీరు ఎన్ని నంబర్లు అన్నిసార్లు ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా అంటూ పువ్వులు గాని కుంకుమ గాని సింధూరం గాని వేసుకోవచ్చు అలాగ అదాంగ పూజ చేసుకోవాలి తర్వాత అష్టోత్తరం అండి అష్టోత్తరం ఇక్కడ రెండు సార్లు చదవాలండి మీకు ఎందుకంటే సింధూరం కోసం చెప్పాను తమల పాకుల కోసం కూడా చెప్పాను ఒకసారి చెప్పి రెండు సార్లు వెతికూడదండి మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేను అలాగే చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నానండి ఒకసారి అష్టోత్తరం చదువుకొని సింధూరంతో అష్టోత్తరం చేసుకుంటాం కుంకుమార్చిన అలా చేసుకుంటాం అలాగే స్వామివారి విగ్రహం దగ్గర అలా కుంకుమార్చ సింధూర అర్చన చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ తమల పాకులు కూడా స్వామివారి అష్టోత్తరం చదువుకుంటూ తమల పాకులు మొత్తం స్వామివారు ఉన్న స్థానాన్ని అంతటిని అలంకరించుకుంటాం ఈ రకంగా రెండు అష్టోత్తరాలు చదివిసుకుంటామండి రెండు సార్లు తర్వాత ధూపం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా ధూపమాగ్రమయ ఆమె అంటే ఏంటి అగరవత్తులు ఇలా వెలిగించి మొత్తం స్వామివారు చుట్టూ తిప్పి అలా చేత్తో చూపించాక దాన్ని పక్కకు పెట్టుకుంటాం అగరవత్తులు దీపం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా దీపం దర్శయ ఆమె అంటే ఉన్న రెండు దీపాలని స్వామివారికి ఇలాగా ఇలాగ దీపాలు చూపించాలండి నైవేద్యం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా మనం కలిసారాధన ఆల్రెడీ ముందు చేసుకుని పెట్టుకుంటాం కదండి సో కలిసలో ఉన్న పూత మళ్ళీ నైవేద్యం చుట్టూ ఇలాగ ఇలాగ తిప్పి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా నైవేద్య సమర్పయ ఆమె శుద్ధాచమనీయం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా శుద్ధాచమనీయం సమర్పయ ఆమె ఇప్పుడు తాంబూలం మన స్వామి వారికి నైవేద్యం అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఎలాగ కిల్లీలు కట్ట స్వామి మనం తినే కలాగ మనం తింటాము అలాగే స్వామి వారు కూడా తాంబూలం అంటే ఆకు వక్క అనేది రెండు కలిపి పెట్టుకుంటాం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా తాంబూలం సమర్పయ ఆమె నీరాజనం ఇప్పుడు సో అన్ని అయిపోయాయి కదండి స్వామి వారికి నీరాజనం ఇచ్చుకోవాలి హార తెచ్చుకునే నీరా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అయిన మహా నీరాజన సమర్పయ ఆమె మంత్ర పుష్పం అండి ఇప్పుడు మీకు మంత్ర పుష్పం అంటే మన కోరిక అనేది చెప్పుకుని స్వామి వారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసుకోని సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకటి చెప్తున్నానండి శ్రీ ఈ పూజ అంతా అయ్యాక రామ పాదాల కింద సమర్పయ ఆమె అంటే చాలండి చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఆంజనేయ స్వామికి చాలా ఇష్టం రామ రాములు రామ భక్తుడు ఆంజనేయ స్వామి సో మీరు పూజ అయ్యేది మీ కోరిక అంత రామపాదాల దగ్గర పెట్టినా అంత ఆంజనేయ స్వామియే చూసుకుంటారు సాక్షాత్తు ఆ ఆంజనేయ స్వామి చెప్పిన మాటలే ఇవి ఇది పెద్దలు అన్న మాటలండి పెద్దలు చేసిన చేసే పూజా పద్ధతి అండి నేను ఇలా చేసుకున్నాను మీరు కూడా చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ నమస్కారం అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు మెసేజ్ పెట్టండి వాటికి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఇంకే రకమైన పూజ కావాలన్నా మీకు ఏ పలానా దేవుడి కోసం తెలుసుకోవాలనుకున్నా దాన్ని కూడా మెసేజ్ చేయండి నేను తప్పకుండా చూసుకున్నా ఒక్కరైనా పర్లేదు నేను తప్పకుండా నేను చెప్తానండి నమస్కారం అండి